আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা টেবিল টকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি বেলাল হোসেন প্রিয় দর্শক এই সময় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনজন রাজনীতিবিদকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন অ্যাডভোকেট নূরজাহান বেগম মুক্তা সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে আমার বাম পাশে রয়েছেন অ্যাডভোকেট নিপুণ রায় চৌধুরী জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য বিএনপি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন জাতীয় পার্টির যুগ্ম महासचिव ইয়াহিয়া চৌধুরী এমপি আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে নুরজাহান বেগম মুক্তা আপনাকে দিয়ে আমাদের আলোচনায় যেতে চাই শুরুতেই আমি শিক্ষাবিদ ডক্টর জাফর ইকবালকে নিয়ে আরেকটু আলোচনা করতে চাই জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় উত্তাল গোটা দেশ খুব প্রধানমন্ত্রীও নিন্দা জানিয়ে বলেছেন যারা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের পথ বেছে নিয়েছে তারা অন্ধ হয়ে গেছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে কেন আবার এই হামলা আপনি কি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এশিয়ান টেলিভিশনের দর্শকদের এটা আসলে অত্যন্ত অনভিপ্রেত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেটা কালকে ঘটলো গতকাল জাফর ইকবাল আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মুক্ত চিন্তার লেখক এবং যথেষ্ট জনপ্রিয় তো ওনার উপর যে এই হুমকি এই ঘটনাটা গতকাল ঘটেছে আসলে ওনার বিরুদ্ধে কিন্তু অনেক আগের থেকে ওনার হুমকি দিয়ে আসছিল সে জঙ্গি বলেন আর দুষ্কৃতি বলেন সন্ত্রাসবাদ দিয়ে আসছিল যার কারণে দু হাজার ষোলো থেকে কিন্তু ওনার সাথে প্রোটেকশন আছে পুলিশের প্রোটেকশন আছে সরকার ব্যবস্থা করেছে এখন গতকালকে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা নিয়ে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যে তাৎক্ষণিকভাবে ওনাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় আনানো হয়েছে সিএমএইচে আছে এবং আল্লাহর কাছে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ যে উনি এখন বিপদমুক্ত শঙ্কামুক্ত ওনার ওয়াইফ আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন সকালবেলা বোর্ড গঠিত হয়েছে তারাও বলেছে যে উনি আশঙ্কামুক্ত কিছুদিন হসপিটালে থাকতে হবে তারপরে উনি স্বাভাবিকভাবে ইয়ে করবে এবং উনি নিজেও বলেছেন যে আমি কিছুদিনের মধ্যে আমি আমার প্রিয় ক্যাম্পাসে ফিরে যাব এটা হলো এখনকার ওনার অবস্থা তো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন আপনি যে বলেছেন যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পথ বেছে নিয়েছে তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রকৃত মানে আসল কথাটাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আপনি জানেন আমাদের গত বছরও কিন্তু আমাদের দেশে হলি আর্টি জানে যে জঙ্গি হামলা হয়েছে এছাড়াও আরো বিভিন্ন সময় আমরা এখনো কিন্তু প্রায় খেয়াল করি যে মাঝে মধ্যে কোনো একটা বাড়িতে তাদেরকে অবরুদ্ধ করা হয় তারা কোথাও একটা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে খবর পেয়ে আমাদের পুলিশ অত্যন্ত পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত আধুনিক যার কারণে গিয়ে তাদের সে পরিকল্পনা ভেস্তে দেয় তারপরেও এই বাংলাদেশের যে বর্তমান সরকারের এই জঙ্গির বিরুদ্ধে যে অপারেশন এতটা সাকসেসফুল সেটা সারা পৃথিবীতে কিন্তু খ্যাতি অর্জন করেছে তারপরেও জঙ্গি কিন্তু নির্মূল হয়নি ওরা রয়ে গিয়েছে এবং ওরা হয়তো মাঝে মাঝে নিষ্ক্রিয় থাকে আবার হয়তো নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এটা অবশ্যই যে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে কারণ সবচেয়ে বড় কথা হলো এরা মনে করে যে কোনো একজন মানুষকে খুন করলো বা হত্যা করলো ইসলামের নামে তারপর সে বেহেস্ত চলে যায় এটা পুরোপুরি একটা ভুল ধারণা এবং এটা মিথ্যা আরেকটা কথা হলো আমাদের এখন যে কথাটা আসছে আসলে এই যে যারা জঙ্গিবাদ যারা এগুলাতে উস্কে দিচ্ছে বা উস্কারে দিচ্ছে চক্রান্তের নেপথ্যে খারা সেই পৃষ্ঠপোষকদেরকেও কিন্তু আমাদের বের করতে হবে যদিও আমরা কম বেশি জানি আমাদের মাননীয় যিনি সেক্রেটারি সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের ভাই বলেছেন যে এই চক্রান্তকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা কারা করছে সেটাও আমরা জানি উনি ডাইরেক্ট বিএনপির কথা বলেছে আমিও বলি যে বিএনপি এটা কিন্তু বিএনপির যিনি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম উনি কি বললেন উনি বললেন যারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায় এটা তাদের চক্রান্ত এটা হলো অনেকটা ঠাকুর ঘরে কেলে কেড়ে আমি কলা খাইনার মতো কারণ এখানে সরকারে আমরা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার তো আমরা করবো না যারা সরকারের বাইরে তাদেরই উপায় হলো তাদের লক্ষ্য হলো যেনতনভাবে ক্ষমতায় আসার একটা রাস্তা তৈরি করা দেশকে অস্থিতিশীল করা অর্থনীতিকে অবরুদ্ধ করা তারাই এই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের খেলা খেলতে পারে আমরা পারি না তো এটা আমার মনে হয় আসলে উদরপিন্ডি বুধুরগারে আসলে ওনারা নিজেরাই কিন্তু এই জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষক জঙ্গিদের যে ধর্মান্ধ যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো তাদের সাথে ওনাদেরই কিন্তু রাজনৈতিক আতাত এবং ওনাদের রাজনৈতিক সচর তো ওনারাই কিন্তু আসলে এগুলো উস্কে দিচ্ছে কারণ আপনি জানেন বেগম জিয়ার মামলার রায় হয়েছে সারা বাংলাদেশে কোথাও কিন্তু একটা নিঃশ্বাস নাই সব ঠিকঠাক মতো আছে ওনারা কোনো কিছুতে হালে পানি পাচ্ছেন না আন্দোলনের কোনো বাতাস পাচ্ছেন না সবকিছু ঠিকঠাক এই জন্য দেশটাকে আসলে শান্তিপূর্ণ থাকতে দিবেন না যে কোনো কিছু হলো একটা কিছু উস্কানি দিয়ে দেশটাকে আপনার কাছে পরে আসবো যে অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরী শুনছিলেন অ্যাডভোকেট নজর বেগম মুক্তা এমপি বলছিলেন যে এসব জঙ্গিবাদ মুক্ত চিন্তা অসম্প্রতি মানবতা চেতনার উপর আঘাত যারা আনছে তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে বিএনপি এখন যেখানে আজকে সারা বাংলাদেশ আজকে শঙ্কিত ঠিক আছে আম
আপার বক্তব্যে কি বোঝা যাচ্ছে আপার বক্তব্য এবং ওনার প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে কালকে খোলাসা হয়েছে যে ধর্মবান্ধ মানুষই তাকে সুরিয়াঘাত করেছেন এবং যে বা যারাই করেছে না কেন তারা কখনো ব্যস্ত নসিব হবে না এই টাইপের একটা বক্তব্য দিয়েছেন উনি হ্যাঁ তো এই বক্তব্য যখন আমাদের শীর্ষ পর্যায়ে যে যিনি কিনা এখন বর্তমান বাংলাদেশে চাবি কাঠি নাড়াচ্ছেন যিনি কিনা বিচার বিভাগে সবকিছু নির্ধারণ করে দিচ্ছেন যিনি কিনা আপনার আইনি প্রশাসন কিভাবে চলবে তার দিক নির্দেশনা তার মুখ থেকে যখন এত বড় একটা কথা বের হয়ে যায় তখন আপনাদের টিভি মাধ্যম বলেন সাংবাদিক মাধ্যম বলেন আর হচ্ছে আপনার আইন পরিচালকরা বলেন মানে আমি প্রশাসনের কথা বলছি তাদের তো আর তদন্তের আর কোনো সুষ্ঠু পরিবেশটা থাকে না কারণ যেখানে এখন তারা তদন্ত করতে যাবে তদন্ত করতে যায় না জেনার কোন বিপদে পড়বে কিংবা গণমাধ্যম তদন্তের জন্য যাবে না এক জায়গায় সেখান থেকে আবার কোন বিপদে এটা আর জঙ্গিবাদের ব্যাপারে যে বিএনপি কে বলা হচ্ছে আপনি দেখেন হলিয়াটিজমের ব্যাপারে যখন আপনার ইমতিয়াজ আলী যখন হলিয়াটিজমের ওই ঘটনায় কিন্তু ইমতিয়াজ আলী আপনার একদম প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং অপরাধের সংশ্লিষ্ট জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত এই ইমতিয়াজ আলী কার সন্তান এই ইমতি যতগুলো জঙ্গি ঘটনা ঘটেছে সব অপরাধের পিছনে কোন না কোন সূত্রে আমলিক কিন্তু জড়িত গতকাল সারের উপর যে হামলাটা হয়েছে সেই হামলাতেও কিন্তু আপনার আমলিকের নেতাদের সূত্র তো আমরা খুঁজে পাচ্ছি আপনি জানেন আপনার অ্যারেস্ট হয়েছে ফজলুর হক ফজলুর রহমান হ্যাঁ যিনি কিনা আমলিকে কৃষক লীগের একজন যুগমা সাধারণ যুগমা হব ঠিক আছে আচ্ছা যিনি কিনা ওইখানে প্রভাবশালী নেতা ছত্রছায় কিন্তু রাজনীতি করেন এবং তার সব কিছু দেখাশোনা করেন তারপর আর একটা ব্যাপার আপনাদের সিঙ্গাপুরে দু সালে দু সালের আমি একটু দেখে বলি দোষারোপ করা হবে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটছে এই ঘটনা কে তদন্ত না করে অপরাধীকে কেন বিচারের আওতায় না এনে সরাসরি বিএনপি কে আনা হবে এটা কোন ধরনের রাজনীতি তারা তাদের অপকর্মকে কোনো না কোনো ভাবে বিএনপির ঘাড়ে দিয়ে ওই যে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার কথা আমাদের মহাসচিব স্যার যে বললেন আমি তো মনে করি যে তারা নিজেরা পানি ঘোলা করে মাছ শিকার করতে চান কিন্তু তাদের আর কোনো অস্তিত্ব নাই এখন জি আমি আবার আসবো আপনার কাছে যে ইয়াহিয়া চৌধুরী এমপি আপনি শুনছিলেন আওয়ামী লীগ মিনিট দুজনেই পাল্টা পাল্টে বক্তব্য দিয়ে চাপ নাকি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে এসেন টিভির সকল দর্শক শ্রোতাদেরকে আসলে প্রথমেই আমি এই ঘটনার নিন্দা জানাই যে গতকালকে যেটা আমার সিলেট শহরে ঘটে গেল কিন্তু আমরা ঘটনার পর আসলে এটা একটা বাংলাদেশের কমন প্র্যাকটিস হয়ে গেছে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির কেউ আওয়ামী লীগের সন্তান খুঁজার চেষ্টা করেন কেউ বিএনপির উপর দোষারোপ দেওয়ার চেষ্টা করেন আমার সব কথা শেষ কথা যে আমরা সাধারণ জনগণ বা দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কি হবে কেউ গুলা পানিতে মাছ শিকার করে কেউ ব্যস্ত যাওয়ার চিন্তাও করেন এক পক্ষ থেকে এরকম আওয়াজ শুনি আর এক পক্ষ আবার শুনে এখানে মাছ শিকার হয়ে ক্ষমতায় দেওয়ার এখন কে ব্যস্ত যাবে কে ক্ষমতায় যাবে সাধারণ মানুষ আমরা শান্তিতে থাকতে চাই নিরাপদ নিরাপদে থাকতে চাই এটাও সত্য আর নিরাপদে থাকতে হলে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব সরকার সরকারের কাছ থেকে আমরা আশা করব বা সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন এই ব্যস্তের গল্প বা ক্ষমতায় যাওয়ার গল্প এটা না শুনে মানুষ শঙ্কিত মানুষকে নিরাপত্তা দিতে হবে এটাই বড় কথা এটাই বড় কথা এর জন্য সরকারের এখানে করণীয় কি আছে তা নির্ধারণ করা যারা অপোজিশনে আছে যারা রাস্তায় আছে যারা মাঠে কাটে নাই তাদের তো আর কিছু নাই তাদের বক্তব্য দেওয়া ছাড়া আর কিবাই করার আছে হয়তো রাস্তায় কিছু বক্তব্য দিবে কিছু টোকসুটে কথা বলবে কিছু প্রেস কনফারেন্সে করবে কিন্তু আপনাদের বা সরকারের দায়িত্ব অনেক আমরা সরকারের কাছে আরও দায়িত্বশীল আচরণ আশা করব এবং এটার ঘটনার সব ঘটনার পরে কিছুদিন আমরা দেখি মিডিয়া লেখালেখি হয় কিছু বিবৃতি হয় তারপর আবার তেমনি যায় নতুন আর একটা ঘটনার জন্ম হয় এর থেকে আমরা উত্তরণের জন্য আর আসলে আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে কাউন্সিলিংয়ের দরকার যে এটা তাদেরকে আর সন্ত্রাসী ঘটনা কিন্তু আজকে এক শুধু বাংলাদেশে ঘটছে তাও নয় বিশ্বের আধুনিক দেশ যারা নিরাপত্তা সব এসব দেশে ইউকেটেও ঘটতেছে ফ্রান্সেও ঘটতেছে আমেরিকায়ও ঘটতেছে তাদের আর আমাদের 
প্রেক্ষাপটটা डिफरेंट তারা কোনো দোষারূপ না খুঁজে দোষীদেরকে খুঁজে বেরার চেষ্টা করে যেটা আমাদের দেশে খুব কম প্র্যাকটিস হয় এটা যে আজকে শুধু আওয়ামী লীগ করতেছে না একই পজিশন যদি বিএনপিও থাকতো বিএনপিও একই কাজ করত এবং সবচেয়ে আমাদের দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো এখান থেকে फायदा লুটার চেষ্টা করে এটা সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার যে এখান থেকে কি ধরনের फायदा নেওয়া যায় যে মরলকে মারলকে তার চেয়ে এটা আমার কি फायदा হলো এই বিদ্যুতের দাম হচ্ছে সেটা খুঁজে না যে এই হচ্ছে এমপি আমরা আরো আলোচনা করব একটা বিরতির পরে প্রিয় দর্শক এটা তো একটা বিরতির সময় হলো একটা বিরতির সাথেই থাকুন ফিরছি একটু পর प्रदर्शक आबो स्वागत नीटल टाटा टेबिल टके आलोचना कर समय राजनीति नहीं एडभोकेट नूरजान बेगम मुक्ता एमपी बिरतर आगे जाफर इकबाल सर के आलोचना कर एक प्रसंग आलोचना करते चाहिए बेगम खालेदा जिया कारागारे आई कारागारे थका नहीं एख चल पाल्टा पाल्टी दो दल मंत्य आवी नेतारा बेगम खालेदा जियार मुक्तर जो तरह आईनजीवी आंतरिक नन अन्दिंग विनपी एक स्थायी कमिटी सदस्य बोले बेगम खालेदा जियार जेले थार विषय विनपिर जो प्लस पॉइंट और आवी लीगर जो माइनस पॉइंट কোন পথে যাচ্ছে সেই রাজনীতি ধন্যবাদ আমি আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেব আমাকে শুধু 2 মিনিট সময় দেন আমি একটু ওনার রিপ্লাইটা একটু দিতে হবে এই ঘটনার এই যে জাফর ইকবাল সাহেবের উপর যে হামলা হয়েছে এটা নিয়ে কিন্তু মামলা হয়েছে জালালাবাদ থানাতে এটা হলো প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো যে এই মামলায় যে ছেলেটি ধৃত হয়েছে সে যে বিএনপি এর একজন ছাত্র দলের কর্মী সে ব্যাপারে আমি আপনাকে একটু তথ্য দিতে চাই জাতিরও সেটা জানার দরকার অধিকার আছে জানার সেটা হলো 8ই ফেব্রুয়ারি দুর্নীতির মামলা বেগম জিয়া দণ্ডিত হলেন ঠিক তার দুই দিন পরে 10ই ফেব্রুয়ারি সিলেটের সাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংলগ্ন কুমারগাঁও এলাকায় একটা বিক্ষোভ সমাবেশ করে ছাত্র ছাত্র দল ওই যে ফয়জুর তার বাড়ি কিন্তু কুমারগাঁও এলাকা সংলগ্ন এলাকা সে থাকে আর কি তো সেইখানে যে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছিল সেই বিক্ষোভ সমাবেশে এই ফয়জুর অংশ নিয়েছিল এটা হলো এক নম্বর কথা দু নম্বর কথা হলো এই ফয়জুর সেই কুমারগাঁও এলাকায় থাকে এবং তার আদি নিবাস হলো মানে মূল বাড়ি হলো সুনামগঞ্জের দিরাইতে উপজেলার জগদল কালিদার কাপন এলাকায় তার বাবা হলো আতিকুর রহমান একজন মাদ্রাসা শিক্ষক তো বিএনপি সে ছাত্রদল করে বিএনপির ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিলে তাকে দেখা গিয়েছে সেটাও আমি জাতির সামনে বলে দিলাম এটা হলো দ্বিতীয় তিন নম্বর কথা হলো উনি একটা কথা বলেছেন যে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী বিচার বিভাগে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন আমি অত্যন্ত আপত্তির সাথে জানাচ্ছি যে এই ধরনের বক্তব্য আসলে অনাকাঙ্ক্ষিত বরং বেগম জিয়া জেলে যাওয়ার আগের দিন উনি বলেছিলেন ওনার মিটিং এ যে ছাত্র দল বা অন্যান্য নেতা যারা ছিল তারা খুব ভেঙে পড়েছিল যে বেগম জিয়ার কি হয় তখন উনি বলেছিল দেখো তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই প্রশাসন থেকে শুরু করে সবকিছুই সেনাবাহিনী সবকিছুতেই আমাদের লোক আছে আমাদের নিয়ন্ত্রণে অতএব এটা ওনার ক্ষেত্রে খাটে না जेल प्रधानमंत्री आईनजीवी राजनीति करा शुरू कर लगन एक ही मत देखा जाए रो रिफिकेट कपिर सात जन एप्लै कर खुशी তো ঠিক আছে আর আমাদেরও প্রশ্ন এটা তাহলে কি এই জন্যই ওনারা বেগম খালেদা জিয়ার মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে এত গাফিলতির আশ্রয় নিয়েছেন বেগম জিয়ার যাতে সাজা হয় উনি যাতে খালাস না পান উনি যাতে দণ্ডপ্রাপ্ত হন এই জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছিলেন কি আমি জানি না কারণ ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ইতিমখানার কথা ওনারা কেউই বলতে পারেন নাই ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারও পারেন নাই তারপরে মাহবুবউদ্দিন খোকনও পারেন নাই তারপরে যার কথা বললাম মওদুদ সাহেবও পারেন নাই যে ইতিমখানার কথা তাহলে ওনারা যদি মনে করেন যে বেগম জিয়া জেলে গেলে ওনাদের ভোট বাড়বে তাহলে ওনারা পরিকল্পিতভাবে ওনারা সরযন্ত্র করে ওনারাও চেয়েছেন তার সাজা হোক জেলে দিয়েছেন এক দুই নম্বর কথা হলো এখন দিয়েছেন কেন ভাবছেন যে যেহেতু মানুষ পুরায় মেরেছেন 
জ্বালাওপড়া করেছেন বিএনপির কোনো ইমেজ বলতে কিছু নাই এখন যদি একটু জেলে গিয়ে যদি ওনার প্রতি জনগণের সিম্পাথি বাড়ে সেই জন্য এখন সেই আঙ্গিকে বলছেন যে জেলে থাকলে ওনার ভোট বাড়ে আর যদি জেলে থাকলে ওনার ভোটই বাড়ে তাহলে আর ওনারা আবার কেন বেগম জিয়ার মুক্তির জন্য আবার বিভিন্ন কর্মসূচি দিচ্ছেন সেই কথাটাও কিন্তু আসে জি আপনাকে আসল কথা হলো আমি শেষ করি আসল কথা হলো যে বেগম জিয়া জেলে যাওয়ার পর যেটা সত্য কথা ওনারা বিদেশি যে দুধ যে দুধ ছিল বা রাষ্ট্রদূত তাদের শরণাপন্ন হয়েছেন বিদেশে যোগাযোগ করেছেন সেই ইউরোপ আমেরিকা থেকে শুরু করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জাতিসংঘ কেউই কিন্তু তাদের ডাকে সাড়া দেন ইভেন আরেকটা কথা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ অপরাধীদের মামলায় যুদ্ধ অপরাধীদের পক্ষে পর্যন্ত যখন তাদের ফাঁসি হবে হবে তাদের জন্য তদবির করার জন্য বিদেশ থেকে অনেক ফোন আসছে তো খালেদা জিয়ার ব্যাপারে কোনো ফোন আসে না প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আপনাকে ধন্যবাদ যে অ্যাডভোকেট রিপোর্ট রাইট চৌধুরী উনি আসলে আমরা আমা আজকে সারা দিনে বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে কোথায় কি মানে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে এটা যদি আমি আগে থেকে বলে দিতে পারি তাহলে আপনার ভিতর কোশ্চেন জাগবে যে হয়তো আপনার ভিতর কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে কিংবা ওই ঘটনার সাথে আপনি কোনো না কোনোভাবে জড়িত আছেন দেখেন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন আট তারিখে আপনার মামলার রায় হবে মামলার রায়ের আগে তিনি সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমাবেশে সারা বাংলাদেশে বলে বেড়াচ্ছিলেন যে ও এতিমে টাকা মেরে খেয়েছে যেটা বিচারাধীন বিচারাধীনে আছে যে প্রক্রিয়াটা যে মামলাটা তার রায় কি হবে সেটা আমি কি করে বলে দিতে পারি আমি এতে মেয়ে টাকা মেরে খেলাম কি খেলাম না এটা কোর্ট বলবে আমার রায় বলবে জাজমেন্টে আসবে সেটা তুমি কে বলে দেয়া তার মানে এই ঘটনার সাথে যে সরকারের যে পুরোপুরি যে মানে আমি যে বললাম না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কবজায় আছে আমাদের নিম্ন আদালত এটা কিন্তু সুস্পষ্ট ঠিক আছে আর এই মামলার কোনো মেরিট নাই এই মামলার যে ঘষা মাজা করে যে নথিপত্র সাজানো হয়েছে এটা পুরো পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মসম্মানে আঘাত করার জন্য ষড়যন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কারণে আজকে এই মামলার রায় দেয়া হয়েছে আচ্ছা এখন আমার নেত্রী জেলে যাওয়ার পরে আমাদের আইনজীবীদেরকে নিয়ে আমাদের থেকে বেশি মাথা ব্যথা ওনাদের আমার নেত্রীকে বের করার জন্য দেশে ষোলো কোটি জনগণ আছে যারা প্রতিনিয়ত সত্তর পার্সেন্ট মানুষ তাদের চোখের পানি আজকে ঝরছে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে উনি তো জনগণের সাথে সম্পৃক্ত না কিন্তু আমি নিপুণ তৃণমূলের সাথে সম্পৃক্ত আমি তৃণমূলে যে অনেকের কাছে আমি শুনেছি আমার ফেসবুকে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন তাদের কাছে আমি বলেছি কি যে আপনারা কি চান দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বের হয়ে আসুক কিংবা এই মামলা যে রায় দেওয়া হয়েছে এটার সাথে কি আপনারা একমত নাকি প্রত্যেকের কথার ভিতরে বলে যে আমরা ভালোটাই চাই আমরা চাই আমাদের দেশে গণতন্ত্রটা ফিরে আসুক আর গণতন্ত্রের প্রতি খালেদা জিয়া সুতরাং ওনার যত বড় যার যত বেশি শক্তি তার তত বেশি শত্রু আজকে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তার জন্য আজকে সারা বাংলাদেশ কাটছে আর সেটাই হচ্ছে বর্তমান ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী গায়ের জ্বালা আরেকটা কথা মিটু না বললেই না আমাদের মাননীয় আপনার আইনজীবীদের ব্যাপারে আপনারা কথা বলার কে আপনারা এটা উস্কায় দিচ্ছেন কেন উস্কায় দিতে চাচ্ছেন আমাদের ভিতর কোনো সমস্যা নাই আমাদের বিচার বিভাগ বিচারিক কাজ আমরা যেভাবে পরিচালনা হচ্ছে ওইভাবে পরিচালনা করে আইনের দরবারে যে আমরা আমরা আমাদের নেত্রীকে ফিরে ফিরে আনবো আমাদের আইনজীবীদের গাফলতি কারণে যদি আমার নেত্রী যদি বেশি দিন ভিতরে থাকে ঠিক আছে আপনারা বের করে দেন আপনারা প্রমাণ করেন যে আমাদের আইনজীবীরা রাজনীতি করছে আর আপনারা উদার মন মানসিকতার মানুষ আপনারা এটাকে বের করে দেন আইন আইনমন্ত্রী কি বলেছে আইন আমি একটু কথাটা শেষ করে নিই আইনমন্ত্রী বলেছে যে আইন খালেদা জিয়ার আইনজীবীদের কারণে আজকে তিনি প্রশ্ন করতে চাই আমি আপনার দলের সিনিয়র কো চেয়ারম্যান রশনা সাদ বলেছেন আমরা দেশ বিদেশে নিজেদের পরিচয় দিতে পারি না সরকারের শেষ প্রান্তে এসে এই মন্তব্য কেন বা সরকারকে সহযোগিতার জন্য এটা যেভাবে সংবিধানে কখনো বিরোধী দল থেকে মন্ত্রী করা হয় না এটাও যেমন ঠিক কিন্তু নিতেও পারবেন না এটাও কোথাও লেখা নেই 
সরকার সহযোগিতার জন্য বাইর থেকে যে টেকনোক্রেট দিতে পারে ভিতর থেকেও সেগুলো নিতে পারে এবং জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগের ঐ আজকালই নতুন নয় একুশ বছর পর যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিল ছিয়ানব্বই সালে সেদিনও জাতীয় পার্টির সাথে সমঝোতা করে এসেছিল তো সেদিনও আমরা ঐ ক্ষমতার সরকারে ছিলাম আবার পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনের সময় আমরা নির্বাচনে এসেছি তখন দেশের এই উদ্বুদ্ধ একটা পরিস্থিতি হতো আজকে যে পরিস্থিতি নেই বা আমরা অনেক স্মুথ দেখছি পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনের মাস খানেকের বা প্রথম দেড় এক দেড় বছর এরকম ছিল না তখন সরকারকে সহযোগিতার জন্য সরকার সহযোগিতা চেয়েছে এখন আমরা আমাদের প্রতি আগামী নির্বাচনে যেহেতু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা তিনশো আসনে নির্বাচন করব আমরা আমাদের একক একটা আইডেন্টিটি তৈরি করার জন্য আমরা বের হয়ে আসছে এর চাইতে বেশি কিছু না এটাই স্টেট ফর এট সিম্পল কিন্তু অনেকেই বলছে যে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জয়লাভের পর থেকেই আপনারা টার্নিং পয়েন্ট নিয়েছেন না রংপুর তো এটা আমাদের টার্নিং পয়েন্ট না অবশ্যই এটা ঠিক সারা দেশের নির্বাচনের পর রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের পর আমরা একটা জিনিস আমরা এই যে আওয়ামী লীগ বিএনপি একে অপরকে দোষারূপের রাজনীতি থেকে আমরা এটা ফিল করতে পারছি যে জাতি হয়তো ডিফারেন্ট কিছু খুঁজতেছে এখন জাতি যদি ডিফারেন্ট কোনো চয়েস খুঁজে আমিও আমাকে তার জন্য তৈরি হতে হবে বা সময়ই বলে দিবে কি হবে কিন্তু আমি নিজেকে তৈরি করতেছি এটা রংপুর সিটি কর্পোরেশন পর আমাদের নেতা কর্মী এবং জাতীয় বাড়ির সিনিয়র পর্যায়ে এবং সাধারণ মানুষও যে জাতীয় বাড়ি যদি ইউনাইটেডলি যে আমাদের দাঁড়ায় তে কিছু ভালো রেজাল্ট আসে এটা আমরা যেহেতু দুই হাজার এর আগের সিটি কর্পোরেশন আমাদের মধ্যে অনেক বিভেদ ছিল আমরা ঐক্যবোধ হতে পারি নাই তারপরও যারাই হয়েছে জাতীয় বাড়ি যে এটা একটা আমাদের ভিতরে জাতির কাছে একটা হোপ হয়েছে যে জাতীয় বাড়ি ইউনাইটেড দাঁড়াইলে এটা ভালো রেজাল্ট আসে তার জন্য আমরা তৈরি হয়েছি এখানে সরকারের সাথে আমাদের কোনো টান পূরণ বা এভাবে কিছু না তাই আমরা যেহেতু সরকারও যেভাবে যে কোনো সাইলে যে কোনো মন্ত্রীকে যে কোনো সময় স্ট্যান্ড ডাউন করতে পারে আমরাও যদি বেরিয়ে আসতে চাই আমাদের এটা বেরিয়ে আসতে পারে এটা আমরা চিন্তা ভাবনা থেকেই করেছি এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে হয়তো মিজান চৌধুরী সেই দিন দেখে যেতে পারেন নাই আমরা জাতীয় বাড়ির সদস্য হিসাবে সংসদে বসে দেখেছি কিন্তু সবচেয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো আমরা ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করি না জি আপনাকে ধন্যবাদ আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করবো বিরতির পরে এর বিরতির পর আমি আসবো অ্যাডভোকেট নুরজাহান বেগম মুক্তা আপনার কাছে আমি প্রশ্নটি রেখে যেতে চাই অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরী বলেছেন যে তাদের আইনজীবীরা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আপনারা কেন বের করে দিচ্ছেন না বেগম খালাদে যে কে এই বিষয়ে আপনার যার কাছে জানবো বিরতির পরে প্রদর্শক নিটল তার একটা বিরতির সময় হলো আরেকটা বিরতির সাথেই থাকুন ফিরছে একটু পর প্রদর্শক আবারও স্বাগত নিটল টাটা টেবিল টোকে আমরা আলোচনা করছি এই সময়ের রাজনীতি নিয়ে অ্যাডভোকেট নুজা বেগম মুক্তা এমপি আপনার কাছে আমি আসবো আপনার কাছে আমি স্পষ্ট রেখে গেছিলাম সেই উত্তর আমি নেব তার আগে আমি যেতে চাই ইহা চৌধুরী এমপি আপনি বিরতির আগে বেগম খালাদে জিয়ার মামলা নিয়ে কথা বলছিলেন ধন্যবাদ আপনাকে আবার প্রেসিডেন্ট টিভি সকল দর্শক শ্রোতাদেরকে বাংলাদেশে এবার রাজনৈতিক বাংলা বা যাদের জনপ্রিয়তা আছে বা বিশেষ করে ক্ষমতা থেকে এরশাদ সাহেব ক্ষমতা থেকে নামাবো বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল এরশাদ সাহেবের জনপ্রিয়তায় বিত হয়ে প্রথমে বাংলাদেশের সংবিধান চেঞ্জ করলেন রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা থেকে ফিরে গেলেন তারপর কীভাবে মামলা দিয়ে হেনস্ত করা যায় সবাই করেছেন তার মধ্যে তখন বিএনপি যেহেতু ক্ষমতায় ছিলেন এই কালচারটা স্টার্ট করছেন বিএনপি আজকে নিজের কুড়া ফাঁদে নিজেই পড়ছেন এবং মামলার ব্যাপারে আজকে বিএনপি থেকে একটি কথা বারবার বলা হয় যে মামলার রায়গুলো কেন আগে বলে দেওয়া হয় আজকে কেন জামিন দেওয়া নেই সরাসরি বিভিন্ন গ্রাউন্ডে তখন মামলার জামিন দেওয়া যেত কিন্তু প্রথম মামলার পর সাড়ে তিন বছর পর জামিন হয়েছিল তারপরে বের হতে পারেনি একটার পর একটা একটার পর একটা এই কালচারটা স্টার্ট ফ্রম দ্য বিএনপি ওটা আওয়ামী লীগ এখন কন্টিনিউ করতেছে আর মামলার শেষ যেটা খালে দেয় যে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী টাকা অবস্থায় হবে মঞ্চে বসে এরশাহ সাহেব মামলার রায় দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন যে এরশাহ সাহেব জেলে যাবেন দুই হাজার পাঁচ সালের শেষের দিকে জেলে ঢুকবেন আর লাস্ট হয়ে ফিরে আসবেন আজকে যদি বিএনপি নেতারা আসলে ইতিহাসে হয়তো অনেক দিন ক্ষমতার বাইরে মামলা মোকদ্দমা জোর জড়িত একটু ওনাদের স্মৃতিশক্তিও কমে গিয়েছে ওনারা কিন্তু এসব অনেক বক্তব্য দিতেন রাজপথেও দিতেন টোকসুতেও দিতেন তা আজকে ওনাদের ব্যাপারে যখন অন্য প্রান্ত থেকে বলা হয় তখন ওনারা বলে এটা কিভাবে বলা হয় যে তখন আসলে আমরা সবাই আত্ম উপলব্ধি করার দরকার ক্ষমতায় থাকলে ক্ষমতার অপব্যবহার করলে এটা এবারে নিজেকে পড়তে হবে আজকে যে বিএনপি দেশের মানুষের আপনারা মনে করতেছেন সিম্পিতি সেই সিম্পিতি নাই কেন দেখেন আপনারা বলছেন বা বিএনপির একটা আশা ছিল হয়তো খালে দেজিয়াকে জেলে ঢুকালে দেশের সারা মানুষ মনে রাস্তায় নেমে আসবে আন্দোলন সংগ্রাম কিছুই হয় নাই মানুষ মনে করতেছে সাধারণ মানুষে যেটা গ্রাস উঠে তো তো বিএনপি তো একই কাজের সাহেবের সাথে করছে আজকে বিএনপির সাথে
তিমের টাকার যে আত্মসাতের ব্যাপার আছে উনি এটা ইতিমদেরকে দেননি 27 বছর ধরে ইতিমরা বঞ্চিত হয়েছে এই কথাগুলো কিন্তু সারা বাংলাদেশের সাধারণ আম জনতা সবাই কিন্তু জেনে গিয়েছে অনেক দিন ধরে জানেছে মামলাটা 10 বছর চলেছে 10 বছর চলেছে মামলাটা দিয়েছে কে সেনাবাহিনী 9 জন জেনারেল কি ডিঙ্গি মাইনউদ্দিন কি যে সেনা প্রধান করেছে কে বিএনপি করেছে বিশ্ব ব্যাংকে চাকরি করত ফখরউদ্দিন তাকে তাকে নিয়ে আসলো কে বিএনপি ইয়াজউদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি বানানোর লক্ষ্যে সবকিছু মিলে ওনাদের লোকিত ছিল ঠিক তখন ওই সময় কিন্তু এই মামলাটা দেওয়া হয় বর্তমান সরকার সেই মামলা দেয়নি বিচার করেছে কে বিচার বিভাগের বিচার বিভাগ বিচার করেছে তো এখানে সরকার তো সরকার কি করেছে সরকার তো কিছুই না বরং সরকারের আমলে এই সরকারের আমলে মামলা হয়নি সরকার বিচারও করেনি বিচার তার আপন গতিতে এগিয়ে গিয়েছে রায় হয়েছে আর ওনার আইনজীবীরা তাহলে কেন প্রমাণ করতে পারলেন না যে বেগম জিয়া দুর্নীতি করে নাই এটা তো প্রমাণ করতে পারেন নাই সেই দায় তাদের উপরই এখন ওনাদের আইনজীবীরা যদি জেনে শুনে বিষ পান করে থাকেন ওনারা এমন ভাবে মামলা পরিচালনা করেছেন যারা বেগম জিয়ার সাজা হয় আমি সেই অপ্রিয় কথাটাই বারবার বলি সহানুভূতি সহানুভূতি আদায়ের ফাঁদ পেতেছে বিএনপি এই ফাঁদ মানে কি বেগম জিয়া আর তো কোনো কিছু নাই যে তো মানুষ পড়িয়ে মেরেছে মানুষ অঙ্গার হয়েছে জনগণ এখন বিএনপি কে ভয় পায় ভোটে তো প্রশ্নই আসে না সেই ক্ষেত্রে এখন ওই ইমেজ পুনরুদ্ধার করার জন্য জনগণের সিম্পাথি পাওয়ার জন্য মনে করে যে খালদাইয়া জেলে থাকে তার জন্য এটা ইতিবাচক হবে এটা হলো আসল কথা এখন বর্তমান সরকার বর্তমান সরকার তো কিছুই না তারা মামলা দেয়ও নি মামলা তারা পরিচালনা করে মামলা করে যে বিচার বিভাগ এবং আমরা দিয়েছে দুদক এবং তত্ত্বাবধায়কের আমলে অর্থাৎ সরকারের এখানে কোনো সংশ্লিষ্টতা নাই এটা হলো প্রথম কথা এরপরে আরেকটা কথা হলো रूप दिए संसदे प्रधानमंत्री जहाजे
আমরা বলবো অবশ্যই বলবো আপনাদের শুনেন আপনাদের আমলে যে দুর্নীতি আপনাদের আমলে আপনাদের আমলে দুর্নীতি করা ছিল আমি আপনাদের খবরটা দিতে চাই আপনাদের আমলে আপনাদের শুনেন 2014 সালে যে নির্বাচন হয়েছে এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি নির্বাচন করার সাহস করেছে আপনারা করেন নাই আমরা সেই কথা জানি আমরা